Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In this lecture, we will uh, learn about acid-base titration. Uh, these acid-base titrations uh, are actually a neutralization reaction between an acid and a base uh, when they are uh, allowed to mix together uh, in the presence of uh, a suitable indicator. Actually, these uh, indicators which are used in acid-base titration uh, indicate the end point of the titration by changing the color. The end point and the equivalence point are not exactly the same because the equivalence point is determined by the stoichiometry of the reaction while the end point is just the color change from the indicator. So, a careful selection of indicator will reduce the indicator error. Uh, these acid-base reactions are mainly used in food chemistry to determine fatty acid content, acidity of the fruit drinks, total acidity of the wine and acid value of the edible oils. And along with these, uh, these uh, uh, acid beta titrations are also used in biodiesel production to determine the acidity of the waste vegetable oil. So, uh, uh, these uh, acid base uh, titrations are very much important, and uh, in this lecture, we will uh, we will uh, describe uh, acid base titration, uh, how this acid base titration proceed and uh, which indicator we are going to select for a particular uh, acid base reaction because acid base reaction are of different types strong acid uh, i mean weak acid versus weak acid, weak base or strong base and so we will start with the uh, basic term titration what is titration titration is a process in which we can uh, estimate the volume of uh, a solution, uh, the solution of acid and base, which will uh, neutralize each other. And if they are same strength, they will uh, they will uh, use equal uh, quantity of the solvent of the solution to neutralize each other. Uh, टाइट्रेशन के अंदर अगर हम एसिड और बेस को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उन दोनों की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी दोनों की अगर स्ट्रेंथ सेम है तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों इक्वल अमाउंट दोनों इक्वल वॉल्यूम यूज करेंगे इफ दे हैव अ सेम स्ट्रेंथ सो बाय यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन जिसको हम स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन भी कहते हैं the concentration of another solution can be determined. So, if we have acid and base, then we need to know the concentration of the one and the other concentration of the acid and base titration of the simple titration of the acid and base titration. The process of adding a standard solution from burette or other liquid dispensing device to an analyte in the form of solution, the reaction is believed to be completed in the presence of uh, some suitable indicator. So what is standard solution? Any solution which uh, concentration is known, any solution whose concentration is known, this solution ke concentration known hoti hai, usko hum standard solution kehte hain. So solution already, I mean, uh, uh, aap uske baare mein jante hain, solution jo hai wo salute, और सॉल्वेंट की एक स्पेसिफिक जो है रेशो होती है जब भी कोई अमाउंट किसी भी सॉल्यूट की किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में ऐड कर देते हैं तो देन अ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म दिस इज द होल ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर टाइट्रेशन इसमें आप के सामने एक कॉनिकल फ्लास्क है और उसके ऊपर एक ब्यूरेट लगा हुआ है उस ब्यूरेट के अंदर ब्यूरेट जो है वो 50 ml का भी हो सकता है और 100 ml का भी हो सकता है और जो एडवांस टाइप ऑफ ब्यूरेट्स हैं उसमें एक साथ बोतल अटैच होती है जो उससे ऑटोमेटिक रिफिल कर देता है जब आप उसे पुश करते हैं 
तो इस ब्यूरट के अंदर टाइट्रेंट होता है तो जिसकी स्ट्रेंथ आम तौर पे आम तौर पे जिसकी स्ट्रेंथ आपको मालूम नहीं होती वो आप उसको ब्यूरट में लेते हैं और नीचे एनालाइट है जिसकी स्ट्रेंथ आपको पता होती है तो ये कोई जरूरी रूल नहीं है आप इसको वाइस वर्षा भी कर सकते हैं और इसके साथ एक वो ब्यूरट स्टैंड है इस ब्यूरट स्टैंड में आप इस ब्यूरट को फिक्स करते हैं और इस ब्यूरट में जो टाइट्रेंट है आप उसको ऐड करते हैं और जो एनालाइट के साथ आप नीचे फ्लास्क में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनालाइट लेते हैं इन द सोल्यूशन फॉर्म और उसमें आप इंडिकेटर के एक या दो ड्रॉप्स ऐड करने के बाद आप टाइट्रेंट जो है वो ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू करते हैं और जब कलर जो है चेंज हो जाता है तो एंड पॉइंट उसका अपेयर हो जाता है तो आप उसकी टाइट्रेशन जो है वो स्टॉप कर देते हैं और ट्राइट्रेंट का जितना वॉल्यूम यूज हुआ होता है आप उसे नोट कर लेते हैं और इसमें वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन और अगर जरूरत पड़े तो नंबर ऑफ मोल भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द अनोन स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन हेयर वी हैव सम टर्म्स यूज इन द टाइट्रेशन नोन एज टाइट्रेंट इक्वलेंस पॉइंट एंड पॉइंट टाइट्रेशन एरर Uh, we are going to discuss one by one. Uh, titrant is the solution added from the burette. Uh, जो भी burette में आपके पास solvent या solution है आप उसे जब solution जो burette में है वो जो आप, आपके पास वो है वो titrant कहलाएगा और equivalence point क्या होता है The point in titration process when the amount of titrant is chemically equivalent to the amount of analyte in the sample. अब आप इक्विवेलेंस uh, पॉइंट को एंड पॉइंट से मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेपरेट टर्म्स हैं इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो स्टिक्योमेट्रिकली डिटरमिन करते हैं जब इक्वल मोल जो है इक्वल क्वांटिटी uh, जो है अमाउंट जो है टाइट्रेंट की और एनालाइट uh, so, की मिक्स करते हैं जबकि एंड पॉइंट जो है एंड पॉइंट आमतौर पर इंडिकेटर uh, की जब कलर चेंज करने के साथ होता है तो उसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन इज अ पॉइंट व्हेन द इंडिकेटर चेंजेस कलर द डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट एंड एक्विवेलेंस शुड बी वेरी स्मॉल एंड दिस डिफरेंस इज रेफर टू एज टाइट्रेशन एरर अब ये जो दोनों का फर्क है वो आप इसे टाइट्रेशन एरर के नाम से जानते हैं टाइट्रेशन एरर को आप ई से रिप्रेजेंट करते हैं सो वी इज इक्वल टू वी ई P माइनस वी ई क्यू सो वी ई पी द एक्चुअल वॉल्यूम यूज टू गेट टू द एंड पॉइंट जो आप वॉल्यूम यूज करते हैं एंड पॉइंट तक आने के लिए और वी ई क्यू एक्चुअली थोरेटिकल वैल्यू है जो आप स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से डिटर्मन करते हैं सो दिस थोरेटिकल वैल्यू ऑफ द रीजेंट रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट सो दीज टू टर्म्स शुड नॉट बी मिक्सड दे आर सेपरेट and uh, we should learn about these two terms uh, comprehensively in connection to the previous slide uh, we are i mean uh, uh, we have some uh, uh, more terms to be discussed which is indicator uh, indicator is the substance uh, that uh, is generally added to a solution in the receiving vessel at which undergoes some sort of color change when reaction is over aap jab bhi इंडिकेटर uh, जो है उसका मकसद क्या होता है बेसिकली दीज आर वीक एसिड और वीक बेस ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दे हैव क्रोमोफोर ग्रुप इन 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 देम तो जब ये एसिड uh, और बेस आप ऐड करते हैं तो uh, या आई मीन अगर हम पढ़ते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं इंडिकेटर की तो जब भी इंडिकेटर uh, को उसका सूटेबल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट मिलता है उसमें वो अपना कलर जो है वो एग्जिबिट करता है शो करता है अब इंडिकेटर जो है वो आम तौर पे जो मेनली है उनकी थ्री कैटेगरीज हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स रिडॉक्स इंडिकेटर्स और प्रेसिपिटेट इंडिकेटर्स एसिड बेस इंडिकेटर जो हैं जब भी एसिड और बेस का हम रिएक्शन करवाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसके अंदर हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दो इंडिकेटर विल बी रेफर्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर जिसमें फिनाफथलिन है ब्रोमोथाइमोल ब्लू है मिथाइल ऑरेंज है मिथाइल रेड है ये एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं ये डिफरेंट पी पे डिफरेंट कलर जो है वो शो करते हैं जिस तरह से 
मिथाइल जो मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो होता है थ्री पॉइंट थ्री पी एच से कम अगर हो तो ये थ्री पॉइंट फाइव अलबन उससे कम हो तो ये येलो होता है और अगर आप फोर पॉइंट फाइव से अब चले जाते हैं तो ये रेड कलर शो करना शुरू कर देता है सो एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये एसिड बेस रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं जबकि रिडॉक्स इंडिकेटर्स आर यूज इन द रिडॉक्स टाइट्रेशन वन ऑफ वन द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिडॉक्स इंडिकेटर इज पोटाशियम पर मैगनेट जो कि सेल्फ इंडिकेटर है अगर आप पोटाशियम पर मैगनेट को ऑक्जालिक एसिड के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं तो जो पोटाशियम पर मैगनेट जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और वो ऑक्जैलिक एसिड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्जैलिक एसिड इलेक्ट्रॉन देता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि एम एन फोर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है तो इस इलेक्ट्रॉन के गिवन टेक को जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं और इसमें जो कलर चेंज हो रही है वो मैंगानीज है जो प्लस सेवन से प्लस टू की फॉर्म में आ जाती है तो प्लस सेवन में ये पर्पल कलर शो करती है और जब ये प्लस टू की फॉर्म में आती है मैंगानीज सल्फेट में तो ये कलरलेस हो जाती है तो दीज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज रिडॉक्स इंडिकेटर्स और थर्ड टाइप इसकी है वो है प्रेसिपिटेट इंडिकेटर्स प्रेसिपिटेट इंडिकेटर्स एक्चुअली कोई कंपाउंड्स नहीं होते जब भी कोई दो सोल्यूशन uh, को मिक्स किया जाता है uh, तो वहां पे रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनती है प्रोडक्ट जो है वो इनसॉलबल इन द मदर लिक्विड होती है तो वहां प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाते हैं तो वो जो प्रेसिपिटेट का बनना जो है वो इट सेल्फ एक इंडिकेटर हो इंडिकेटर के तौर पे शो होता है और प्रेसिपिटेट डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं और प्रेसिपिटेट जो है वो कलरलेस भी हो सकते हैं ओके इंडिकेटर के बाद इस इस लेक्चर में वी विल डिस्कस ओनली एसिड बेस इंडिकेटर्स तो कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं किन किन रिएक्शन में जब एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो एसिड uh, बेस uh, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है तो इंडिकेटर मुख्तलिफ होगा अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो इंडिकेटर मुख्तलिफ होगा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो टू इंडिकेटर मुख्तलिफ होगा इस तरह से हम इसको आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर जाके इसको पढ़ते हैं और नेक्स्ट टर्म जो है वो है बैक टाइट्रेशन द प्रोसेस ऑफ एडिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड टाइट्रेंट एंड The excess is determined by back titration using second standard. The equivalence point corresponds to the amount of initial titrant is chemically equivalent to the amount of analyte plus the amount of the back titration. Okay, acid base titrations are a very quick and accurate method to determine uh, the acidic or basic substance in uh, any uh, sample. Uh, this uh, titrant is uh, typically a strong acid or a base the sample species uh, can be either a strong or weak acid or base is uh, acid base titration ke andar hum kisi bhi jo sample hai usme jo bhi group maujood hain acidic hain ya basic hain unki presence ka aur unki quantitative analysis ke liye hum कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप सैंपल में क्या चीज डिटरमिन करने चाह रहे हैं अगर आप बेसिक सैंपल जो है अगर सैंपल के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स डिटरमिन करने हैं तो आपका टाइट्रेंट जो है वो एसिडिक होना चाहिए और अगर आप एसिडिक कंपोनेंट्स मालूम करने चाह रहे हैं अपने सैंपल में तो आपका जो टाइट्रेंट है वो बेसिक होना चाहिए सो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर जो प्रोसीजर है वो यही है कि आप एक सैंपल एसिड या बेस कि एक की कंसेंट्रेशन आपको मालूम होती है और दूसरे अन की आप जो स्ट्रेंथ है वो मालूम कर सकते हैं जब ये दोनों रिएक्शन होते हैं एसिड और बेस का तो वहां पे इक्विवेलेंस पॉइंट आता है इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ही नाम से जाहिर है कि दोनों स्पीशीज का एसिडिक एसिडिक स्पीशी और बेसिक स्पीशीज जो है वो इक्वल अमाउंट में कंज्यूम होती है टू रिएक्ट टूगेदर एंड टू न्यूट्राइज ईच अदर 
अगर उनकी स्ट्रेंथ सेम है तो उनकी जो अमाउंट है अमाउंट जो वॉल्यूम है वो सेम यूज़ होगा तो उसको इक्विलेंस पॉइंट कहते हैं और एंड पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट लेने के लिए हम एसिड बेस्ड टाइटेशन के अंदर एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड हम इंडिकेटर के हवाले से पढ़ेंगे इंडिकेटर यूज़ करते हैं इंडिकेटर जो है वो हमें इस एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा होता है उस एसिड और बेस के रिएक्शन को मुकम्मल करके हमें एक इंडिकेट करता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया हुआ एसिड बेस इंडिकेटर जो होते हैं ये ऑर्गेनिक वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस होते हैं वीक बेसिस होते हैं ये इनका काम जो है वो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये रिएक्शन की कंप्लीट होने की इंडिकेशन देते हैं और दूसरी तरफ से हम ये कह सकते हैं जब एसिड और बेस आपस में मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो हमें जो इंडिकेटर होता है वो एक कलर शो करता है कलर चेंज हमें शो करता है सो दिस इंडिकेटर्स जो हैं ये uh, जब हम सॉल्व अपने एनालाइट में डालते हैं तो अन आयोनाइज फार्म में और आयोनाइज फार्म में इन इनका कलर जो है वो डिफरेंट होता है इनका इनकी अपेरेंस जो है वो डिफरेंट होती है इफ यू सी एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड यहाँ पे एच आई एन जो है वो एच जो है वो एक प्रोटॉन है जो इंडिकेटर के साथ अटैच है तो इस वक्त ये अन आयोनाइज फार्म में है और अगर आप ब्राइट तरफ देखें तो प्रोटॉन डोनेट करके इंडिकेटर जो है वो आयोनाइज फार्म में आ जाता है तो आयोनाइज फार्म में इसकी जो जो इसका कलर है वो डिफरेंट होगा इन अन आयोनाइज और आयोनाइज में इनके कलर जो है अपेरेंस डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू क्यूनोनाइड थियोरी जो इंडिकेटर्स uh, का जो कलर चेंज है वो उनके स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से अपेयर होते हैं uh, जब भी uh, उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होगी वहाँ प्रोटान डी प्रोटीनेशन या प्रोटीनेशन होगी तो उनके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है और उस स्ट्रक्चर चेंज होने के साथ उसका जो कलर है वो डिफरेंट कलर शो होता है एट डिफरेंट इन्वायरमेंट एसिडिक इन्वायरमेंट है तो उसका कलर डिफरेंट होगा उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस डिफरेंट होगी बेसिक इन्वायरमेंट में स्ट्रक्चरल चेंजेस जो वो डिफरेंट होंगे उसी हिसाब से जो कलर हमें अपेयर होएगा इन दिस लाइट वी हैव सम रिप्रेजेंटेटिव एसिड बेस इंडिकेटर्स Uh, which are shown here in this slide with their pk value ph range and uh, the color change in acidic environment and basic environment so if we if you look at the methyl orange its pk value is 3.7 while its ph range is 3.2 to 4.2 similarly phenolphthalein uh, is uh, pk value 9.3 and its uh, working ph range is 8.2 to 10 so below 8.2 it's colorless while uh, when you Uh, when you are going to change its ph is 8.2 above 8.2 it's going to it's it's going to impart uh, light pink and uh, with the with the increase in ph its color appearance will be uh, much darker तो जब 10 पॉइंट से ज़्यादा होगा तो ये डार्क पिंक कलर शो करना शुरू कर देता है इस तरह से ये मिथाइल ऑरेंज जो है 3.7 से जब बिलो होगा तो ये रेड 3.2 से ये 3.2 पॉइंट टू टू फोर पॉइंट टू है 3.2 से कम होगा तो ये रेड शो करेगा और 4.2 से ज्यादा होगा तो ये येलो शो करेगा इनके दरमियान जो है इन रेड और येलो के दरमियान जो कलर है वो आना शुरू हो जाता है इस तरह से ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन है उसकी वर्किंग रेंज 3.8 है अब ये इस इंडिकेटर्स को सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने देखना है कि आपका जो इक्विलेंस पॉइंट कहाँ पे आ रहा है किस पीएच के अराउंड आप का जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस पीएच पे हो रहा है अगर वो अबाउट एट और टेन के दरमियान एट पीएच टू टेन पीएच के दरमियान अगर वो उसका एंड पॉइंट आ रहा है देन यू विल यूज फिनाफथलीन क्योंकि उसका जो वर्किंग रेंज है वो एट पॉइंट टू टू टेन है अगर एंड पॉइंट जो है वो थ्री और फोर के दर के अराउंड आ रहा है तो मिथाइल ऑरेंज यूज़ करेंगे अगर आपका जो जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है वो सेवन है तो आप ब्रोमोथाइमल ब्लू इस्तेमाल करेंगे इस तरह से आपने देखना है कि आप का जो एसिड और बेस इधर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है स्ट्रॉन्ग या वीक है तो उसी हिसाब से आपने न्यूट्राइजेशन पॉइंट्स प्रोडिक्ट करना है और उसके हिसाब से आपने इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है तो 
इंडिकेटर सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप ऐसा इंडिकेटर चूज कर लेते हैं जिसकी वर्किंग रेंज उसके न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट से कम या ज़्यादा है तो इंडिकेटर जो है वो कलर शो नहीं करेगा सो इट्स वेरी वेरी मच वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप जो है ऐसा इंडिकेटर लें जिसकी वर्किंग पी जो है वर्किंग पी रेंज जो है वो उस न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के अराउंड हो उसके नज़दीक हो In this slide, you can easily, I mean, uh, see there are different uh, uh, pH indicators, uh, acid-base indicators, along with their uh, appearance in color. आप देखते हैं फिनॉफ्टिलीन जो है वो 8.2 से कम आते हैं तो कलरलेस है और उससे ऊपर जाना शुरू होते हैं तो पिंक की तरफ जाना शुरू हो जाता है इस तरह बाकी जो है वो आप मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, थाइमल ब्लू, मिथाइल येलो, different, I mean, indicators इस पिक्चर में दिखाए गए हैं और जिन की जो वर्किंग रेंज जो है वो भी साथ शो की गई है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उन एसिड बेस टाइटेशन में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है उस रिएक्शन के अंदर पीएच वैल्यू जो है वो चेंज हो रही होती है अब इस चेंज इन पीएच को अगर हम प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ द टाइटेंट जो आप ब्यूरट से ऐड कर रहे हैं देन यू विल हैव एसिड बेस्ड टाइटेशन कर्व This acid-base titration curve is very much important to to calculate the equivalence point uh, of the reaction. Uh, pH meter can be used to monitor pH during the titration, or acid-base indicator can also be uh, used to signal the reaching uh, the equivalence point. Here we have uh, uh, types of acid-base titrations. Uh, acid uh, may be a strong acid or weak acid or similarly uh, base uh, may be uh, either a strong base or a weak base so if you are treating if you are reacting strong acid versus strong base it's uh, a strong acid versus strong base type and the second type is strong acid versus weak weak base third one is weak acid versus strong base and the last type is uh, weak acid versus weak base we will discuss one by one in uh, upcoming slides okay when you are uh, going to react a strong acid versus strong base then the equivalence point uh, would be around 7 and indicator that uh, can be used is methyl orange or uh, phenolphthalein uh, when you are uh, going to react a strong acid versus a weak base then the equivalence point must be uh, below 7 Uh, pH it uh, should fall in the acidic pH uh, and uh, then you will use a methyl orange indicator as a indicator in that acid base reaction and then if you are using uh, uh, a weak acid to neutralize a strong base then uh, the ultimate end point and equivalence point would be uh, fall in uh, falling in the higher pH and its pH uh, uh, would be basic and then for basic uh, uh, in uh, reaction phenolphthalein indicators are used okay in first case to, uh, in first case a strong acid uh, will be used to neutralize a strong base uh, in this uh, uh, reaction sodium hydroxide I mean which is uh, taken as a strong base it will react with the strong acid which is hydrochloric acid Uh, then the neutralization reaction will occur and you will have uh, uh, salt that is uh, sodium chloride in this uh, strong acid versus strong base uh, uh, titration there are three uh, nominal regions uh, which is uh, uh, before equivalence point at equivalence point and after equivalence point definitely uh, if you are uh, going to uh, take uh, acid in the in the in, in a, as an analyte and you are going to Uh, take uh, sodium hydroxide sodium hydroxide as a titrant then uh, before equivalence point acid is present in an excess amount uh, while at equivalence point uh, mole of both species are equal that's why this is named as equivalent point and after equivalence point uh, definitely over that that uh, titration would be named as over titration and this over titration includes uh, the excess amount of the base in uh, in that reaction so the 
over titration can be uh, calculated by uh, counting the dilution of the titrant. Uh, it would be uh, calculated as uh, uh, according to the given formula um, mv uh, m uh, is the um, uh, molarity of the sodium hydroxide or uh, normality of the sodium hydroxide minus uh, uh, mvhcl m and v are the corresponding um, uh, strength and the volume of hcl over divided by total volume if uh, there is an equivalence point that comes at 100 ml and you used 110 ml of uh, base then uh, it's named as over titration aapne 10 ml zyada use istemal kar liya 100 ml pe equivalence point aana chahiye tha 100 ml agar 0.1 molar aap nmh le rahe hain aur 0.1 molar hi aap acl le rahe hain to 100 ml agar acid use ho raha hai to 100 ml hi sodium hydroxide use hona chahiye tha lekin aap जो है केयरलेसनेस की वजह से आपने ज्यादा उसमें बेस ऐड कर दिया तो इसको हम ओवर टाइट्रेशन कहेंगे और जो ज्यादा वॉल्यूम यूज हुआ है उसकी जो डाइल्यूशन हुई है टाइट्रेन की वो कैसे उसको हम करेंगे वो अब इस फार्मूला के जरिए से आप उसकी कर सकते हैं तो आप पी यूएच की वैल्यू निकालेंगे जो कि टू पॉइंट आई है हमने एक स्पोज लिया था यहाँ पे तो इस तरह आप इसकी पी जो है 14 आपको पता है पी एच प्लस पी यू एच इज इक्वल टू फोर्टीन होती है सो so इफ अगर आपके पास पी यू एच की वैल्यू है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी एच बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द 14 सो देन यू विल हैव अ पी एच वैल्यू ऑफ द ऑफ द ओवरऑल सोल्यूशन दिस इज द एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर विच इज विच इज achieved uh, from uh, uh, when you are uh, when you re, uh, when you are reacting a strong acid versus strong base so in this uh, uh, in this reaction in this curve uh, uh, ph the change in ph is plotted against the volume of that white trend again that uh, acid base titration curve if you look at this uh, uh, picture uh the ph the the starting point of uh, the reaction is about 1 ph ab dekh sakte hain ki 1 ph ke lagbhag ye start ho raha hai aur taqreeban steady chalta hai aap agar jo hai 60 70 90 ml tak taqreeban ye steady chalta hai aur uske baad gradual iski jo hai wo iski increase aa rahi hai lekin wo bahut hi nominal se increase hai पी के अंदर इसका मतलब जब पी एच थी तो इसका एसिडिक इन्वायरमेंट था बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो इसका जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक है लेकिन जो ही ये आ, 90 ml के बाद इसमें एक शार्प टर्न आया शार्प राइज आई वर्टिकल जोन आया ये जो वर्टिकल जोन है बेसिकली ये इक्विवेलेंस पॉइंट को डिटर्मन करने में हेल्प करता है और अब देखें कि हंड्रेड एम के लगभग जो है यकदम इसके अंदर चेंज आया अब यहाँ पे आप जो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो वर्टिकल जोन है वो काफी लंबा है काफी इसके शार्प चेंज शार्प जो राइस है वो काफी बड़ा है आप मिथाइल ऑरेंज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप लिटमस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप फिनाफ्तलिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि तीनों की जो वर्किंग रेंज है मिथाइल ऑरेंज की थ्री टू फोर के दरमियान आ रही है इसका जो इक्विलेंस पॉइंट भी उसमें आ रहा है लिटमस की जो है वो अबाउट सेवन के लगभग होती है और फिनाफ्तलिन जो है वो एट टू टेन अब अगर देखें इसका जो टर्मिनल जो टॉप पे जो इसका एंड हो रहा है वो अबाउट टेन से थर्टीन की तरफ जा रहा है तो आप इस टेन तक आप जो है फिनाफ्तरीन इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट जो है इस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है तो आप देखें स्टार्टिंग इसकी पीएच जो है वो वन पी स्टार्ट हो रहा है जब इसमें बेसिक मीडिया बहुत थोड़ा था और एसिडिक इन्वायरमेंट था और जो जो आप इसमें इस बेस एड करते जा रहे हैं इसकी जो एसिडिटी है वो कम होती जा रही है और इसकी पीएच वैल्यू जो बढ़ना शुरू हो जाती है और इसकी पीएच अल्टीमेट जो है वो तकरीबन तेरह पीएच के लगभग जो है वो खत्म होती है साढ़े बारह तेरह के लगभग जाके इसकी पीएच जो है एंड हो रही है तो वो इसका मतलब है कि जब तेरह पीएच आती है तो वहां पे इस बेसिक इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा हो गया और बेसिक कंपोनेंट ज्यादा हो गए और एसिडिक एसिडिक कंपोनेंट जो है वो कम हो गए हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व में जो स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस हमने कर्व लास्ट स्लाइड में डिस्कस की है उसके बारे में है कि इसका इक्विलेंस पॉइंट सेवन पे आ जाता है और पीएस जो है वो स्लोली इंक्रीज करती है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और 
جب اس کا ایک سفیشنٹ جب ایسڈ جو ہے مکمل طور پر نیوٹلائز ہو جاتا ہے بیس کے ساتھ تو یک دم اس کی پی ایچ کے اندر رائز آتی ہے جیٹ رائز آف ورٹیکل زون کہلاتا ہے اور اس ورٹیکل زون کے حساب سے ہم نے جو انڈیکیٹر یوز کرنا ہے وہ اس کی سیلیکشن کرتے ہیں اور اس ایسڈ بیس جو سٹرانگ ایسڈ ایسڈ ورسز سٹرانگ بیس کے لیے ہم فنافترین انڈیکیٹر عام طور پر استعمال کرتے ہیں سیکنڈ کیس از ویک ایسڈ لائک ایسڈک ایسڈ ورس از اے اسٹرانگ بیس جب آپ ویک ایسڈ کو لیتے ہیں اور اس کو ٹائٹریٹ کراتے ہیں اگینسٹ سوڈیم سوڈیم ہائیڈروکسائڈ تو انیشیلی اس کی پی ایچ جو ہے وہ فور پہ اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اگر آپ فور سے دیکھیں آن ورڈ یہ ایک اسٹیڈی انکریز آتی ہے آپ جب جب اس میں الکلی ایڈ کر رہے ہیں وہ الکلی جو ہے وہ ایسڈک ایسڈ کو ہائیڈرولائز کر رہی ہے اور ہائیڈرولائزیشن ہائیڈرولیسس کے بعد جو جو ایسڈک ایسڈ اپنا پروٹان سسٹم میں دے دیتا ہے تو جو سوڈیم ہائیڈ آکسائڈ ہے اس کو نیوٹلائز کر رہی ہے ایسڈک ایسڈ کو اور اباؤٹ پچیس ایم ایل پہ دیکھیں پچیس ایم ایل جو ہے وہ الکلی یوز ہو گیا تو وہاں پہ ایک شارپ ٹرن آیا اور ورٹیکل زون ڈیولپ ہوا اور یک دم پی ایچ جو ہے وہ اباؤٹ سکس سے اباؤٹ ٹویلو تک چلے گی کیونکہ آپ سوڈیم ہائیڈ آکسائڈ یوز کر رہے ہیں تو یہی ہاں پہ سکس کے لگ بھگ جو ہے سکس ٹو اباؤٹ سیون سکس پوائنٹ فائیو ٹو اوپر سے سیون تک تقریباً اس کا جو ایکویلنس پوائنٹ آ رہا ہے تو اس ایکویلنس پوائنٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اس رینج میں آپ ساڑھے چھ سے لے کے آپ ساڑھے گیارہ یا بارہ تک کے درمیان آپ انڈیکیٹر جن کی ورکنگ رینج ہے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم فناف ترین اگین ہمارے پاس ایک بیسٹ چوائس ہے جو کہ ایٹ ٹو ٹین اپنا کلر چینج کرتی ہے اور اس کی ورکنگ رینج بھی اس کے اندر آتی ہے تو ہم یہاں پہ فنافتلین استعمال کریں گے اور یہ جو سوڈیم ہائیڈروکسائڈ جب ایکسیس اماؤنٹ میں ہوگا تو اس کی پی ایچ جو ہے وہ تھرٹین کے لگ بھگ چلی جاتی ہے انیشلی جب سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کم تھا اور ایسٹک ایسڈ زیادہ تھا تو اس کی پی ایچ جو ہے وہ فور سے اسٹارٹ ہو رہی تھی یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ فیچرز بتائے گئے ہیں جو ویک ایسڈ اور اسٹرانگ بیس کے درمیان ہم نے ایک ٹائٹریشن کرو ڈرا کی تھی اس سے کنکلوڈ کیے گئے ہیں اگر آپ اگر آپ جو ہے وہ اسٹرانگ ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس دیکھیں تو اینڈ پوائنٹ جو تھا وہ سیون کے اباؤٹ آ رہا تھا لیکن جب آپ کے پاس ویک ایسڈ ہے تو آپ کا جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ اب اب سیون پی ایچ کے لگ بھگ جا کے آئے گا اور اس میں جو ہے جتنی کنسنٹریشن سوڈیم ایسڈک ایسڈ کی زیادہ ہوگی اتنی ہائر پی ایچ جو ہے وہ اس کا اینڈ پوائنٹ ہوگا اور فنافتلین یہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں عام طور پہ جو انڈیکیٹر ہے اور پی ایچ میٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فار ٹائٹریشن آف دس ویک ایسڈ ورسز اسٹرانگ بیس اوکے تیسرا کیس ہمارے پاس ہے ویک بیس ورسز اسٹرانگ ایسڈ آپ ویک بیس امونیا امونیا کو لے لیتے ہیں اور آپ کے پاس جو اسٹرانگ ایسڈ ہے وہ ایس ایل ہے اس میں دیکھیں آپ انیشیلی آپ اگر ویک بیس لے رہے ہیں تو آپ کی انیشیلی پی ایچ جو ہے وہ اباؤٹ الیون سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور جب اس میں آپ ایسڈ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی پی ایچ کے اندر ایک گریجول فال آتا ہے اس کی پی ایچ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے بیسک سے جو انوائرمنٹ ہے وہ ایسڈی کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور اباؤٹ سکس پی ایچ کے درمیان جا کے اس کا ایک ایویلنس پوائنٹ آتا ہے اور وہاں پہ اس پوائنٹ کے بعد اگر آپ مزید ایسڈ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی پی ایچ جو ہے وہ اباؤٹ ون پہ آ جاتی ہے کیونکہ ایس ایل جو ہے وہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو اسٹرانگ ایسڈ ورس اسٹرانگ بیس میں اس کی پی ایچ اسٹارٹ ون سے ہوئی تھی تو یہ اسٹارٹ ہوتا ہے الیون سے اور اس کی پی ایچ فال کر جاتی ہے آ کے ون پہ آ کے تو اس میں جو ایکویلنس پوائنٹ جو ہمارے پاس ہے وہ اباؤٹ فائیو ٹو سکس تو یہاں پہ وہ انڈیکیٹر استعمال کریں گے جو جس میں ہمارے پاس ورکنگ رینج جو ہے وہ اس ایکویلنس پوائنٹ کے قریب آ رہی ہو اوکے وین یو ریئیکٹ ویک ایسڈ ورسز ریئیکٹ ویک ایسڈ اگینسٹ ویک بیس تو آپ کے پاس جو ایسڈ بیس کرو آتی ہے ایسڈ بیس ٹائٹریشن کرو جو آتی ہے اس میں بہت کچھ شارپ ٹرن نہیں آتا ایک گریجول سی اس میں رائز آ رہی ہے آپ اس ایسڈی کیسر سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایسڈی کیسر فور سے اس کی پی ایس اسٹارٹ ہو رہی ہے اور ایک گریجول سا اسٹیڈی پی ایس چینج آ رہی ہے اور یہ کہ کچھ شارپ چینج نہیں آیا ہلکا سا اس میں ٹرن آیا اور وہاں پہ جا کے اگین اس کی پی ایس جو ہے وہ ٹین کے اراؤنڈ جا کے اس کی اینڈ ہو جاتی ہے تو اس میں اس کا جو ایکویلنس پوائنٹ ہے وہ ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے تو اس میں 
कोई सूटेबल इंडिकेटर अब इस्तेमाल करना मुश्किल है तो इसलिए इसकी जो पी चेंज जो है वो आप पी मीटर के थ्रू करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा